ഹെ ഗായ്സ് ഐ എം കാസ്കേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പൊന്നിയൻ സർവൻ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിക്ക് റിലീസായ തമിഴ് മൂവിയാണ് ഡയറക്ഷൻ മണിരത്ന ആണ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ എ ആർ റഹ്മാനും ഈ മൂവി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലെ ഒരു തമിഴ് ക്ലാസിക് നോവൽ പൊന്നിയൻ സെൽവനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഗ്ലാഫ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് നടക്കുന്നത് ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ചോള ഡൈനാസ്റ്റി ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് സുന്ദര ചോളൻ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കൾ മൂത്ത മകൻ ആദിത്യ കരികാലൻ അദ്ദേഹമാണ് സുന്ദര ചോളൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ധൈര്യശാലിയായ യുവരാജാവ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വാറിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വന്നു അന്ന് മുതൽ വാറിനെയും ചോള കിങ്ഡം വലുതാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ആലോചിച്ച് മാത്രം കഴിയുന്ന രാജാവ് ആദ്യത്തെ കരികാലൻ്റെ ഹേസ്റ്റി നേച്ചറും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആങ്കറും ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആദിത്യ കരികാലിന് ശേഷം സുന്ദര ചോളന് ഒരു മകളാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ മകൾ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പ്രിൻസസ് ഓഫ് ചോള ഡയനാസ്റ്റി കുന്തവായി ദേവി ആൻഡ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് തൃഷയാണ് ഈ മൂവിയിലുടനീളം ഒരു നോർമൽ പ്രിൻസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ സ്വന്തം ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ക്വിക്ക് വിറ്റിൻ്റെയും പേരിൽ ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് ആണ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യകാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാത്ത ഒരു പ്രിൻസസ് ആയിട്ടല്ല രാജ്യകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടപെടുകയും സ്വന്തം ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള രാജാവിന് ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന കുന്തവായി ദേവിയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂവിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ള പ്രിൻസസിനെ പോലെ അല്ല ചോള ഡൈനാസ്റ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും വലുതാക്കാനും അതുപോലെ ഗ്ലോറിയസ് ആക്കാനും ഒക്കെ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻസസ് കുന്തവായി ദേവി ഇനി സുന്ദര ചോളന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കുള്ള പേര് അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ഈ റോൾ ചെയ്യുന്നത് ജയൻ രവിയാണ് അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ പഠിപ്പിച്ചതും ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അവരുടെ തന്നെ സിസ്റ്റർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുന്തവായി ദേവിയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോയി അരുൾമൊഴിവർമ്മന് പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ചോള കിങ്ഡത്തിനടുത്തൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരി ട്രിബ്യൂട്ടറിയെ പൊന്നി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അരുൾമൊഴിവർമ്മന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് നദിയിലേക്ക് വീണുപോയെന്നും കാവേരി റിവർ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ തിരികെ തന്നുവെന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺ ഓഫ് പൊന്നി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്നാണ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അരുൾമൊഴിവർമ്മന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് കാം ആൻഡ് വെൽ മാനേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോള പ്രിൻസിന്റേതാണ് വെൽ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിനെ നമുക്ക് കാണാം സുന്ദര ചോളൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അത്ര നല്ലതല്ല തഞ്ചാവൂർ ഒരു പാലസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദിത്യ കരിക്കാലനിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പല്ലവാസുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദിത്യ കരികാലൻ പല്ലവാസുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വോറിയറെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം വല്ലവരായൻ വന്ദ്യദേവൻ ബ്രേവൻ അഡ്വഞ്ചറസ് ഈവൻ സർക്യാസ്റ്റിക് വോറിയർ ആൻഡ് ഈ റോൾ ചെയ്യുന്നത് കാർത്തിയാണ് എന്തായാലും യുദ്ധത്തിൽ അവർ ജയിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആദിത്യ കരികാലൻ ഈ പറഞ്ഞ വന്ദ്യദേവനെ ചേംബറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ജോലിയും കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആദിത്യ കരികാലൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് വോറിലെ പെർഫോമൻസിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ദ്യദേവന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷനിലുള്ള നൈഫ് മാറ്റിയിട്ട് വോറിയറിൻ്റെ ഒരു സ്വാഡ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിനുശേഷം ആദിത്യ കളികായൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കന്തോർ പാലസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്പ്രേസിയെ പറ്റി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്ന് എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നും രാജാവ് സുന്ദര ചോളന് എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി വന്ദ്യദേവനെ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു അതിനോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തഞ്ചാവൂറിലുള്ള പാലസിൽ ചെന്ന സ്വന്തം ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനെയും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുന്തബായി ദേവിയെയും അറിയിക
സുന്ദര ചോളിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് ചോള കിങ്ഡത്തിന്റെ ട്രഷറും ചാൻസലറുമായിട്ടുള്ള പെരിയ പഴുവേറ്ററായിരുന്നു പറയുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ തിങ് ഈ റോൾ ചെയ്യുന്നത് ശരത് കുമാറാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് പഴുവേറ്ററായിരുന്നു പറയുന്ന ആ ഒരു പേരെന്താ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് അറുപത്തിനാല് സ്കാർസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ ബാറ്റിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നതാണ് ആ സ്കാർസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രേവറി ആയിട്ടാണ് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ചോള ഡയനാസ്റ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് കിങ്ഡംസിൽ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡം ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് എന്തായാലും പെരിയ പഴുവേട്ടറായിരുന്ന് പറയുന്ന അറുപത് വയസ്സിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ വോറിയറെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളിനെയാണ് അവളുടെ പേര് നന്ദിനി എന്നാണ് ആൻഡ് കിങ്ഡത്തിലുള്ള റൂമർ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്യൂട്ടിയുടെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടാണ് നന്ദിനിയെ പറയുന്നത് നന്ദിനിയുടെ ബ്യൂട്ടിയിൽ സെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഴുവേറ്ററായ നന്ദിനിയുടെ കളിപ്പാവി ആയിട്ടാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും സുന്ദര ചോളന് എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോൺസ്പിറസി മീറ്റിംഗിന്റെ മെയിൻ ലീഡും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന പ്ലേസിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതെല്ലാം പീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാം അത് മറ്റാരും അല്ല വല്ലവരായൻ വന്ദദേവരാണ് ഈ കോൺസ്പിറസിയെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നിരുന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചോള രാജാവ് സുന്ദര ചോളന് അടുത്ത രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയായിട്ട് രാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ ആദിത്യ കരികാലനെ രാജാവാക്കാനാണ് തീരുമാനം പക്ഷെ ആദിത്യ കരികാലൻ അത്രയും ആപ്റ്റ് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൺപ്രഡക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആങ്കർ ഒരു രാജാവിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും അതിന് പകരം സുന്ദര ചോളന്റെ തന്നെ കസിൻ ആയിട്ടുള്ള മധുരാന്തകനെ രാജാവാക്കണമെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ മധുരാന്തകൻ ആരാണെന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഫാമിലി ട്രീ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ ചോള ഡയനാസ്റ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്നത് ഏർലി ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ആ സമയത്തെ ചോള രാജാവായിട്ടുള്ള പരാന്തക ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ മിഡിവൽ പീരീഡിൽ വെച്ച് തന്നെ പരാന്തക ഫസ്റ്റിന്റെ മൂത്ത മകൻ രാജാധിക മരണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാന്തക ഫസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടുള്ള കന്ദാർ ആദിദാർ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്തു ബട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മധുരാന്തക ആ സമയത്ത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു നാല് വയസ്സിന് താഴെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പ്രായം കന്ദാർ ആദിദാർ ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ മരണപ്പെടുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത രാജാവായിട്ട് രാജാവിന്റെ തന്നെ അടുത്ത സിബ്ലിംഗ് അരുഞ്ജയെ ഫിക്സ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു രാജഭാര ഏറ്റെടുത്ത അരുഞ്ജയയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനെ പിന്നീട് അവർ രാജാവാക്കുന്നു സുന്ദര ചോളന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് ആദിത്യ കരികായലിനും അതുപോലെ തന്നെ അരുൾമൊഴിവർമ്മനും ഇനി അവരായിരിക്കും അടുത്ത രാജാക്കന്മാരായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരാന്തകന് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് മധുരാന്തകനെ രാജാവാക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രാജാവിന് രണ്ട് മക്കൾ ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കസിനായിട്ടുള്ള മധുരാന്തകനെ രാജാവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ ശരിയായ അവകാശി മധുരാന്തകനാണെന്നാണ് ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് പഴുവേട്ടരായർ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള നന്ദിനിയെ പല്ലക്കിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ അവിടെയുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് പഴുവേട്ടരായർ നേരെ ചെന്ന് പല്ലക്ക് തുറക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നന്ദിനിയല്ല പകരം മകരാന്തകനാണ് മകരാന്തകനെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് അവരൊരു പ്രോമിസ് പോലെ എല്ലാവരും തീക്ക് മുന്നിലായിട്ട് അവരുടെ വോൾ വെച്ച് മകരാന്തകനെ രാജാവാക്കാനുള്ള ഈ ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ദൂരെ മുകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് വന്ദിദേവൻ കാണുന്നുണ്ട് വന്ദിദേവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എന്ത് കോൺസ്പിറസിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തഞ്ചാവൂർ പാലസിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കിങ് ആയിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനെയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള കുന്തബായി ദേവിയെയും അറിയിക്കണം അതിനുവേണ്ടി വന്ദദേവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തഞ്ചാവൂരിലേക്
ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടൈമിൽ എല്ലാ കാര്യവും നോർമലായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം നന്ദിനിയെ കാണാതാകുന്നു അവരൊരുപാട് അന്വേഷിക്കുന്നു ബട്ട് നന്ദിനി അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനുശേഷം തിരുമലയ്യപ്പൻ നന്ദിനിയെ വീണ്ടും കാണുന്നത് പഴുവേറ്റ് റായറുടെ റാണിയായിട്ടാണ് അന്ന് അവിടുന്ന് നന്ദിനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓടിപ്പോയതെന്നോ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് പഴുവേറ്റ് റായറിന്റെ റാണിയായെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും തിരുമലയ്യപ്പന് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് ഓല കൊണ്ട് നന്ദിനിക്ക് കൊടുക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചത് തിരുമലയ്യപ്പൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സിസ്റ്ററിനെ പോലെ കാണുന്ന നന്ദിനിയോട് സംസാരിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലായ വന്ദിദേവന് കുറച്ച് പാവം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓല കൊണ്ട് നന്ദിനിക്ക് കൊടുക്കാമെന്നും വന്ദിദേവൻ സമ്മതിക്കുന്നു വന്ദിദേവൻ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നന്ദിനി പോകുന്ന പല്ലക്കിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അൻ്റെ അവളെ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നു നന്ദിനി ഐശ്വര്യ റോയാണ് അൻ്റെ അവളോട് പറയുന്നു തിരുമലയ്യപ്പൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ബട്ട് അതിലൊന്നും തന്നെ നന്ദിനി ഒട്ടും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല നന്ദിനി ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു ഒരാളുടെ മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് ഈ സമയം നന്ദിദേവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ചോള രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ആദിത്യ കരികാലൻ്റെ ആർമിയിലുള്ള ഒരു സോൾജിയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇത് കേട്ട നന്ദിനിയെ നമുക്ക് കാണാം നന്ദിനി അവളുടെ കയ്യിലുള്ള മുദ്രാമുദ്ര ഊരി വന്ദിദേവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ നാളത്തെ ദിവസം എന്നെ വന്ന് പാലസിൽ വെച്ച് കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഓലയ്ക്കുള്ള മറുപടി തരാം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദിനി പല്ലക്കിൽ വീണ്ടും കയറി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു വന്ദിദേവനെ സംബന്ധിച്ച് തഞ്ചാവൂറിലുള്ള പാലസിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റണം ആൻഡ് രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ട് ഈ കോൺസ്പിറസിയെ പറ്റി അറിയിക്കണം അതിനിടയിൽ വെച്ച് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നന്ദിനി ഈ തന്ന മുദ്രാമോദനം വെച്ച് തഞ്ചാവൂർ പാലസിലേക്ക് കടക്കാനും അവിടെ ചെന്ന് സുന്ദര ചോളനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ദിദേവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് തഞ്ചാവൂർ പാലസിലേക്ക് വരുന്നു ആൻ മുദ്രാമോദനം കാണിച്ച് ഉള്ളിലേക്കും കടക്കുന്നു ഈ സമയം അവിടെയുള്ള സേനാപതി സേനാപതി മറ്റാരും അല്ല പെരിയ പഴുവേട്ടറായരുടെ ബ്രദർ തന്നെയാണ് ചിന്ന പഴുവേട്ടറായർ ആൻഡ് ഈ റോള് ചെയ്യുന്നത് ആർ പാർത്ഥിപനാണ് നന്ദിദേവൻ അവിടെ ചെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ന്യൂസ് ഇതാണ് പെരിയ പഴുവേട്ടറായർ അയാളുടെ ഈ മോതിരം തന്നിട്ട് ചോള രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനെ ചെന്ന് കാണാനും ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓല എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഹായ് ബൈ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേനാപതി ആയിട്ടുള്ള ചിന്ന പഴുവേട്ടറായർ കൂടുതലൊന്നും ഡൗട്ട് ചെയ്യാതെ വന്ദിദേവിനെയും കൊണ്ട് കിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് സുന്ദര ചോളനെ കാണാം രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനെ അടുത്ത് ചെന്നതും വന്ദിദേവൻ കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്നു അവൻ പറയുന്നു അവൻ രാജാവിനടുത്ത് ഒരു മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല വന്ദിദേവനെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പഴുവേട്ടറായരല്ല പകരം ആദിത്യ കരികാലനാണ് ആൻഡ് കണ്ടോളിൽ നടന്ന കോൺസ്പ്രസി മീറ്റിംഗിനെ പറ്റിയും അതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നും ഒക്കെ രാജാവ് സുന്ദര ചോളനെ വന്ദിദേവൻ അറിയിക്കുന്നു ഈ കോൺസ്പ്രസി എല്ലാം നടക്കുന്നത് സുന്ദര ചോളനെ എതിരായിട്ടാണ് ആൻഡ് അതിൽ ഇവിടുത്തെ തന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ആ മീറ്റിംഗിന്റെ മെയിൻ എയിം സുന്ദര ചോളന്റെ അടുത്തുനിന്ന് രാജ്യാധികാരം പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും അടുത്ത രാജാവായിട്ട് മധുരാന്തകനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് സേനാപതി ചിന്ന പഴുവേട്ടറായർ അവിടേക്ക് വരുന്നു ഓൺ ടൈമിൽ വന്ദിദേവൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിന്ന പഴുവേട്ടറായർക്ക് അവനെ കുറേശ്ശെ സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് സുന്ദര ചോളനെ കാണാം അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വന്ന വന്ദിദേവൻ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സഞ്ചർ തന്നെയാണോ സുന്ദര ചോളൻ ഈ സമയം വന്ദിദേവന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ സ്വാഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ സ്വാഡ് ആക്ച്വലി സുന്ദര ചോളൻ ആദ്യത്തെ കരികാലന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു അതേ സ്വാഡ് വന്ദിദേവന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടതോടു കൂടി വന്ദിദേവനെ അവിടേക്ക് അയച്ചത് ആദ്യത്തെ കരികാലനാന്നുള്ള കാര്യം കിങ്ങിന് കൺഫേംഡ് ആകുന്നു ബട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചിന്ന പഴുവേട്ടറായർക്ക് വന്ദിദേവനെ അത്ര വിശ്വാസമാകുന്നില്ല അയാൾ എന്തായാലും വന്ദിദേവനെ സൽക്കരിച്ചോളാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ദിദേവനെയും കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നു വന്ദിദേ
ഇതേ സമയം മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് പഴുവേട്ടറായരെ കാണാം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് അറിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുദ്രാമോദനം കാണിച്ച് ഏതൊരു ദൂതൻ സുന്ദര ചോളനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിന്ന് പഴുവേട്ടറായർ എന്തായാലും ആർക്കും തന്നെ മുദ്രാമോദനം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ മുദ്രാമോദനം കൊടുത്തു വിട്ടത് നന്ദിനിയാണെന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നന്ദിനിയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പഴുവേട്ടറായർ നന്ദിനിയുടെ അന്തപ്പുറത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇതേ സമയം അന്തപ്പുറത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ദദേവനെ നന്ദിനി ആരും അറിയാതെ അതുവഴിയുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ഡോറ് വഴി പാലസിന് വെളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ചോള പ്രിൻസസ് ആയിട്ടുള്ള കുന്തവായി ദേവിയുടെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി നന്ദിനി കുറച്ച് ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്ദദേവനോട് റിപ്ലൈ മെസ്സേജുമായിട്ട് നന്ദിനിയെ വന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പഴുവേട്ടറായർ അവിടേക്ക് വന്ന് നന്ദിനിയോട് മുദ്രാമുദ്രത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു നന്ദിനി എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നു അങ്ങനെയൊരു ദൂതൻ വന്നിരുന്നെന്നും ആ ദൂതനുമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ ഡീൽ കുന്തവായി ദേവിയുടെ എന്ത് റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും അത് നന്ദിനിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടേ ആദ്യത്തെ കരികാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് പഴുവേട്ടറായർ ഹാപ്പി ആകുന്നു വെൽ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റോറി പാർട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്ദിനിയെ കാണാം നന്ദിനി അവൾ ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് അയാളോട് പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചോള രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൺമകൻ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ കൊന്നുകളയണം ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി കുറെ നാണയങ്ങളും ആസ് എ റിവാർഡ് ധർമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്തായാലും അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ചോള പ്രിൻസസ് കൊന്തവായി ദേവിയെ കാണാം വന്ദദേവൻ എന്തായാലും പാലസിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജോലി ചോള പ്രിൻസസ് കുന്തവായി ദേവിയെ ചെന്ന് കാണുകയും ഈ കോൺസ്പിറസിയെ പറ്റി അറിയിക്കുകയാണ് കുന്തവായി ദേവിയെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന വന്ദദേവൻ അവസാനം അവളെ ചെന്ന് കാണുന്നു പാലസിൽ നടന്നിരുന്ന ആ കോൺസ്പിറസി മീറ്റിംഗിനെ പറ്റി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട കുന്തവായി ദേവിയെ നമുക്ക് കാണാം അവൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വന്ദദേവനോട് പറയുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് ഷിംലയിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അരുൾമൊഴിവർമ്മനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് പാലസിലേക്ക് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വരാൻ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വന്ദദേവൻ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കുന്തവായി ദേവിയിൽ ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ സമയം ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് പ്രൗഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുന്തവായി ദേവിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ പ്രിൻസസ്മാരെ പോലെ അല്ലാതെ രാജനീതിയിലും രാജഭരണത്തിലും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയും ഇന്റലിജൻസും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പാലസിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ രാജ്യ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കുന്തവായി ദേവിയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒബ്സസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇതുവരെ വിവാഹവും കഴിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മധുരാന്തകനെ കാണാം മധുരാന്തകൻ അയാളുടെ മധുറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു ബട്ട് മധുരാന്തകൻ മധുറാണെങ്കിൽ മധുരാന്തകനോട് രാജാവാകുന്ന മോഹം ഉപേക്ഷിക്കാനും മധുരാന്തകന്റെ ഫാദർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് സുന്ദര ചോളനെ രാജാവാക്കിയതെന്നും പറയുന്നു ബട്ട് മധുരാന്തകന് ഇത് ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്നു മധുരാന്തകന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സിംഹാസനം കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ കലിംഗ ദേശമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കരികാലനെ നമുക്ക് കാണാം അവർ ആ വോറും ജയിക്കുന്നു ഈ വോറും ജയിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ അരുഞ്ജയ ആദിത്യനോട് തിരിച്ച് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടാന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട ഉടനെ നന്നായി ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആദിത്യ കരികാലനെ നമുക്ക് കാണാം അതിഥ്യൻ പറയുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും നേരവും ഒരു യുദ്ധക്കുതിയനായിട്ടുള്ള രാജകുമാരനായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കരികാലനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പാസ്റ്റിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ മെമ്മറീസ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ ആ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഏതോ ഒരു രീതിയിൽ തഞ്ചാവൂറുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകാൻ റെഡിയാകാത്തത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പാസ്റ്റിലെ ആ മെമ്മറീസ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന ആദിത്യ കരികാലനെ നമുക്ക് കാണാം അവന്റെ മെമ്മറീസിലൂടെ നമുക്ക് മന
പാണ്ഡ്യാസുമായിട്ടുള്ള ഒരു വോറിൽ വെച്ച് പാണ്ഡ്യാസിന്റെ അന്നത്തെ കിങ് വീരപാണ്ഡ്യനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആദിത്യ കരികാലനെ നമുക്ക് കാണാം അവൻ അവിടേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വീട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ആ വീടിനുള്ളിൽ ബെഡിൽ വൂണ്ടഡായിട്ട് പാണ്ഡ്യാസിന്റെ രാജാവായിട്ടുള്ള വീരപാണ്ഡ്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അൻ്റെ ആ സമയം വീരപാണ്ഡ്യന്റെ കൂടെ നന്ദിനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് വീരപാണ്ഡ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ആദിത്യനെ കണ്ടിട്ട് നന്ദിനി അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് വീരപാണ്ഡ്യന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു ബട്ട് നന്ദിനി അവിടെ കണ്ട ആദിത്യന് തോന്നുന്നത് നന്ദിനി പാണ്ഡ്യാസിന്റെ കിങ് ആയിട്ടുള്ള വീരപാണ്ഡ്യനുമായി ലവ് അഫെയറിലായിരുന്നു അൻ്റെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒളിച്ചോടിയെന്നു ആണ് ആദിത്യനെ സംബന്ധിച്ച് നന്ദിനി ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒബ്സഷൻ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നന്ദിനിയെ വീരപാണ്ഡ്യന്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് ആദിത്യൻ ഷോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു അവൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് നന്ദിനി പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാതെ വീരപാണ്ഡ്യനെ കൊന്നുകളയുന്നു അന്ന് മുതൽ തന്നെ നന്ദിനി ആദിത്യനെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആദിത്യനെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു റിവഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ തന്നെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് കിങ്ഡത്തിന്റെ കിങ് ആയിട്ടുള്ള പഴുവേറ്റുരായറെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുന്ന ആദിത്യ കളിക്കായനെ നമുക്ക് കാണാം ആദിത്യന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നന്ദിനി ഇപ്പോഴും പെരിയ പഴുവേറ്റുരായരുടെ വൈഫായിട്ട് തഞ്ചാവൂർ പാലസിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആദിത്യൻ ഒരു രീതിയിലും അവളിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവളെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ ഓർമ്മ വരും ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല അവൾ എങ്ങനെയാണ് അവനെ ഡംപ് ചെയ്തതെന്ന് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബിസി ആകാൻ വേണ്ടി വാറൊന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോരോ എംപയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ നടക്കുന്നത് അവൻ്റെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആങ്കറിൻ്റെയും ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൻ്റെയും ഒക്കെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചോള രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ കാണാം അതായത് അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്കയുടെ കിങ് ആയിട്ടുള്ള മഹേന്ദ്രനെ വോറിൽ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലീഡർ പൊന്നീൻ സെൽവിന്റെ ഈ ഒരു ബ്രേവറിയും നല്ല വെൽ മാനേജ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവനോട് ശ്രീലങ്കയുടെ രാജാവാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ സമയം അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ അത് നിരസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവന്റെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയും തഞ്ചാവൂറുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അവൻ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് ആ ഓഫർ നിരസിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ സീൻ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കുന്തവായി ദേവിയെ കാണാം അവൾ തഞ്ചാവൂർ പാലസിലേക്ക് തിരികെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആൻ വന്ദിദേവൻ അവളോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം അതേ പാലസിന്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് സുന്ദര ചോളന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്പ്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് വിത്തൌട്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കുന്തവായി ദേവി കയറി വരുന്നു അവിടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര ചോളന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ മോശമാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളും ഇപ്പോൾ തഞ്ചാവൂരിലില്ല ഒരാളിപ്പോൾ ഷിംലയിലും ഒരാളിപ്പോൾ കലിംഗ് ദേശത്തുമാണുള്ളത് ഇതൊരു നല്ല ടൈം ആണെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് സുന്ദര ചോളനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മധുരാന്തകനെ രാജാവാക്കണമെന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ കീനായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാം അവിടേക്ക് എത്തുന്ന കുന്തവായി ദേവി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരോട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അരുൺമൊഴിവർമ്മന്റെ വിവാഹം നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി പെൺകുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട ഇവിടെയുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ജാതകം ആരുടെയാണോ ശരിയാകുന്നത് അതിലൊരാളെ റാണിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതോടെ അവിടെയുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഴുവേറ്റുരായരുടെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ അരുൺമൊഴിവർമ്മന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്ലാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരുന്നു കുന്തവായിയുടെ ഒരേ ഒരു വരവോടു കൂടി തന്നെ ഇതുവരെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വെള്ളത്തിലായെന്ന്
അതോടെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ ശല്യ അവസാനിക്കും ആസ് പെർ നന്ദിനിയുടെ പ്ലാൻ പെരിയ പഴുവേട്ടറായറും ചെറിയ പഴുവേട്ടറായറോടെ കിങ്ങിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു ആൻഡ് സുന്ദര ചോളനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വരാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ലെറ്റർ അയക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നു സുന്ദര ചോളന് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഐഡിയ ആണെന്നും ടാക്ടസ് ആണെന്നും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ബട്ട് സുന്ദര ചോളൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ശ്രീലങ്കയിലുള്ള മറ്റൊരു ബോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേളിനെ നമുക്ക് കാണാം അവളുടെ പേര് പൂങ്കുഴലി എന്നാണ് ആൻഡ് അവളുടെ റോള് ചെയ്യുന്നത് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയാണ് അവൾ കുറെ ആൾക്കാരെ ഷിംലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവൾക്കൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ബോട്ടും കൂടെ ആ ഒരു സീ ഷോറിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുള്ളിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം അരുൾവഴിവർമ്മനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് വന്നതായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് നന്ദിനിയുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സുന്ദര ചോളനെയും കുന്തവായി ദേവിയെയും കാണാം സുന്ദര ചോളൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന കോൺസ്പ്രസിയെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇതിനൊന്നും എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് നിന്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനെയും ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ഇവിടേക്ക് തിരികെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒഫീഷ്യലി എൻ്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ ഇവിടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കുന്തവായി നീ ഇവിടുന്ന് കലിംഗ ദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യത്തെ കലികായനെ കാണണം ആൻഡ് അവനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയണം ഇതേസമയം മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് നന്ദിനിയെ കാണാം അവൾ എന്താണേലും സുന്ദര ചോളന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ചോള ഡയനാസ്റ്റി മുഴുവനോടെ നശിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശിയായിട്ട് സ്വയം റാണിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്ദിനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം ആ സിംഹാസനത്തോട് നന്ദിനിക്കുള്ള ഒരു ഒബ്സഷനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെറുവൊരു കോമൺ ഗേൾ ആയിട്ടുള്ള നന്ദിനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രാജ്യഭരണം കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാം ബട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഈ മൂവി സീരീസിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടില് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് വന്ദിദേവൻ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ ചെന്ന് കാണുന്നു ആൻഡ് കുന്തവായി ദേവി അറിയിച്ച മെസ്സേജ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നു കന്തോർ പാലസിൽ നടന്ന കോൺസ്പ്രസി അതേ തുടർന്ന് കുന്തവായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അരുൾവഴിവർമ്മനോട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറയുന്ന മെസ്സേജും അറിയിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ആ ബോർഡ് റൈഡർ ഗേൾ പൂങ്കുഴലി അവിടേക്ക് വരുന്നു പൂങ്കുഴലി അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് ഒരു വൻ പട അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവർ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് രാജമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ലെറ്റർ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നിയൻ സെൽവന്റെ പേരിൽ അവിടേക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് എത്തണം ഈ സമയം അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ പറയുന്നു രാജമുദ്ര അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഒരിക്കലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്ദിദേവിനെയും കൂട്ടി തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്ന അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് നന്ദിനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാർ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെയും നന്ദിദേവനെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറെ നേരം അവർ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നദിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഒരു വല വെച്ച് രണ്ടുപേരെയും ട്രാപ്പിലാക്കുന്നു ഈ സമയം അവിടേക്ക് ആനപ്പുറത്ത് ഒരു ലേഡി വരുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളേർഡ് ഹെയർ ആയിരുന്നു അവരുടേത് മേ ബി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഹെയർ ബൾക്ക് ആയിട്ട് അവരുടെ ഫേസിലേക്ക് വീണ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഫേസ് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലേഡി അവിടേക്ക് വന്ന് പൊന്നിയൻ സെൽവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയെല്ലാം തൂക്കി എറിയുന്നു ആൻഡ് അവരെ അവിടുന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു ആ ലേഡി അവിടെ നിൽക്കുകയോ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ ഇവൻ അവരുടെ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പൊന്നിയൻ
അതിനുശേഷം അവർ നടന്നു പോകുന്ന പല സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാം കുറേ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം വെച്ച് അരുൾവഴിവർമ്മന്റെ വളർച്ചയുടെ പല സ്റ്റേജിലും വെച്ച് അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ലേഡി അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു പതിവ് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഹെയർഡായിട്ടുള്ള ലേഡി ആരാണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതെന്നോ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അപകടത്തിൽ പെടുന്നുണ്ടോ അവരപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ കാണാനും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് എൻട്രി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ ലൈഫിൽ അവശേഷിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് കലിംഗ ദേശത്തേക്ക് ആദിത്യ കരികാലനെ കാണാൻ പോയ കുന്തവായി ദേവിയെ കാണാം കുന്തവായി അവിടെ എത്തി ആദിത്യനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും നോക്കുന്നു ബട്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ആദിത്യനെ കാണാം അവൻ ഒരു രീതിയിലും തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ വേണ്ടി റേഡിയല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലിയറായി ആദിത്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് വരാത്തതിന്റെ കാരണം നന്ദിനിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് അവളെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അകറ്റിയത് ആൻഡ് അവളെ എനിക്ക് ഇതുവരെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊരാളുടെ വൈഫായിട്ട് എനിക്ക് അവളെ കാണണ്ട ആൻഡ് ഞാൻ അവിടേക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല ഈ സമയം ഇതിന്റെ പേരില് ആദിത്യൻ കുന്തവായിയെയും വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അവളെയും കുറ്റക്കാരിയായി പറയുന്നുണ്ട് കുന്തവായി ഈ സമയം സ്ട്രോങ് ആയി പ്രതികരിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു അവൾ ആദിത്യന്റെ സന്തോഷത്തെ മാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ പ്രിൻസസും കൂടിയാണ് അവൾക്ക് അവളുടെയും അവളുടെ ബ്രദറിന്റെയും പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവളുടെ രാജ്യവും അവളുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രജകളുമാണ് ആസ് എ പ്രിൻസസ് ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ചോള ഡയനാസ്റ്റിയുടെ അടുത്ത ക്വീണായി കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗേളിനെ അടുത്തതായിട്ട് രാജാവാകാൻ പോകുന്ന ആദിത്യ കരികാലൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് അവളുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് നന്ദിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആദിത്യനെ അവൾ തടഞ്ഞത് അതിൽ അവളുടെ ഒരു തെറ്റുമില്ല അവളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അവൾ എന്താണോ ഒപ്പം ചെയ്തത് അവളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഡ്യൂട്ടിയും മാത്രമായിരുന്നു ബട്ട് ഇത്രയെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷവും ആദിത്യൻ കൊന്തവായിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നന്ദിനി അവിടെ വന്ന് പോകണം എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ നന്ദിനി അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് അയച്ച ധർമ്മ മഹേന്ദറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ഈ മഹേന്ദർ ശ്രീലങ്കയുടെ നേരത്തെ രാജാവായിരുന്നു അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ അവിടേക്ക് വന്ന് അവനെ തോൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ ഭരണം വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കോൺസ്പിറസി മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹേന്ദറിനെ നമുക്ക് കാണാം ഇതേ മഹേന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ധർമ്മ ചെല്ലുന്നത് ധർമ്മ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് കിങ്ങി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ പോകാൻ തുടങ്ങും ഈ പോകുന്ന വഴിയെ മഹേന്ദ്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ കൊന്നുകളയാം അതോടുകൂടി ശ്രീലങ്കയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭരണം മഹേന്ദ്രന് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം മഹേന്ദ്ര എന്താണെങ്കിലും ഈ ഡീലിന് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം വീണ്ടും തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന അരുൾവഴിവർമ്മനെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെയുള്ള വന്ദിദേവനെ അരുൾമൊഴിവർമ്മന്റെ വേഷത്തിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ശത്രുക്കളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അത് മറ്റൊരു സൈഡിൽ പൂങ്കോഴിയുടെ കൂടെ ആനപ്പുറത്ത് അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ബിക്കോസ് അവിടെയുള്ള വഴികൾ അവൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് എല്ലാം മാറ്റി ഒരു കോമൺ മെന്നെ പോലെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇതേ സമയം ധർമ്മയുടെ ടീമും മഹേന്ദ്രന്റെ ടീമും കൂടെ പൊന്നിയൻ സെൽവനാണെന്നും കരുതി വന്ദിദേവനെ പിടിക്കുന്നു കുറെ നേരം വന്ദിദേവൻ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് പൊന്നിയൻ സെൽവൻ അല്ല അവർ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പൊന്നിയൻ സെൽവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് വന്ദിദേവൻ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു ധർമ്മയുടെ ടീമിനെയും മഹേന്ദ്രന്റെ ടീമിനെയും പറ്റിച്ച് പൊന്നിയൻ സെൽവൻ സി ക്രോസ് ചെയ്ത് ത
കാറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ബോട്ടിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് തൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരാൾ പോലും ശത്രുക്കളുടെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടരുതെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ നന്ദിദേവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി പോകുന്നു നമുക്കിവിടെ വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അരുൾമൊഴിവർമ്മന്റെ ഒരു വേർഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം എന്താണെങ്കിലും ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹം ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് നീന്തി വരുന്ന കണ്ട് അവിടെയുള്ള ധർമ്മയും കൂട്ടിനും അയാളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ ആ ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവർ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ലാഡർ താഴേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ സ്വന്തം ഇര തന്റെ തന്നെ മരണം എറന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് ധർമ്മയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും തോന്നുന്നത് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് കൊടും കാറ്റും മഴയും അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു ഫൈറ്റിംഗ് സീൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ട്രസ് മി ഗായ്സ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി വേർത്ത് വാച്ചിങ് എന്തായാലും ആ ഫൈറ്റിന് ഒടുവിൽ അരുൾമൊഴിവർമ്മ കുറെ പേരെ കൊന്നുകളയുന്നു ആൻഡ് അതോടൊപ്പം കടൽ പായുടെ കൂടെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന വന്ധ്യദേവനെയും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് വന്ധ്യദേവനും അരുൾമൊഴിവർമ്മനും കൂടെ കൂടി ധർമ്മയുടെ ടീമിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സീൻ കാണാം ഈ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സീനിൽ വെച്ച് എവിടെ നിന്നോ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു ആൻഡ് പതിയെ പതിയെ അതൊരു കൊടും കാറ്റായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അതോടൊപ്പം ആ ഷിപ്പ് ആടി ഒലഞ്ഞ് മുങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇടയിൽ വെച്ച് ധർമ്മ അരുണിനെ സ്റ്റാബ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സീനിൽ ഒന്നുകൂടെ വീശുന്ന ഒരു കാറ്റും അതോടൊപ്പം മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങുന്ന ആ ഷിപ്പുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനിടയിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ നമുക്ക് കാണാം അവനെ അവർ സ്റ്റാബും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ വൂണ്ടും അത്യാവശ്യം വലുതായിരുന്നു അവനവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആ സീനിൽ ക്ലിയർ അല്ല അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സുന്ദര ചോളനെ കാണാം അദ്ദേഹം അരുൺമൊഴിവർമ്മനെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് തഞ്ചാവൂരിലെ പാലസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ആ മെസ്സഞ്ചർ പറയുന്നു പൊന്നിയൻ സെൽവൻ ഷിപ്പ് മറിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു ഇത് കേട്ട സുന്ദര ചോളിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ രാജകുമാരി കുന്തവായി ദേവിയുടെ അടുത്തേക്കും ഈ ന്യൂസ് എത്തുന്നു അവൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഇതേ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞ ആദിത്യ കരികാലിനെ നമുക്ക് കാണാം അവൻ വല്ലാത്ത ആങ്കറിലായിരുന്നു നന്ദിനിയോടുള്ള ദേഷ്യമെല്ലാം മറന്ന് സ്വന്തം ബ്രദറിന്റെ ഡെത്തിന്റെ റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദിത്യ കലകായൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സേനയോടും കൂടി തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ആദിത്യന് നന്നായി അറിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ അവൾ തന്നെയാണ് നന്ദിനി നന്ദിനിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ആദിത്യനെ നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ് ഇവിടം കൊണ്ട് ഈ മൂവി എൻഡ് ആകുന്നു ഈ മൂവിയുടെ പോസ് സീനിൽ നമുക്കൊരു സീൻ ഫ്ലാഷ് കാണാം പൊന്നിയൻ സെൽവൻ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷിപ്പ് മറിഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലേസ് അവിടേക്ക് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ വൈറ്റ് ഹെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി നീന്തി ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അവരുടെ മുടി നാല് സൈഡിലേക്കും വകഞ്ഞു മാറുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ ഫേസ് റിവീൽ ആകുന്നു കൊറേശ്യ നമുക്ക് അവരുടെ ഫേസ് കാണാം അത് നന്ദിനിയുടെ അതേ ഫേസ് ആയിരുന്നു ബട്ട് നന്ദിനിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു അത് പൊന്നിയൻ സെൽവനെയും അന്വേഷിച്ച് ആ സീയിലൂടെ നീന്തി നടക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ കൊണ്ട് ആ പോസ് സീനും എൻഡ് ആകുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വല്ലാത്തൊരു ത്രില്ലിങ്ങോട് കൂടിയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആദിത്യ കരികാലൻ തിരിച്ച് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വരുന്നതും അവിടെ വെച്ച് അവനെ കൊല്ലുന്നതും പ്ലാൻ ചെയ്ത് സ്വാഡും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്ദിനിയെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്കതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഷീസ് എ ഡേഞ്ചറസ് വുമൻ മറ്റൊരു സൈഡില് മകൻ മരിച്ചതറിഞ്ഞ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന സുന്ദര ചോളിനെയും നമുക്ക് കാണാം ആദിത്യ കരികാലൻ തിരിച്ച് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു വോറ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു സൈഡില് അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ എപ്പോഴും എല്ലാ ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വൈറ്റ് ഹെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയെ നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ ഫേസ് റിവീൽ ആയിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇനി മേ ബി അത് നന
ആൻഡ് അബൌട്ട് ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രിഷ വാസ് സൂപ്പർ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ത്രിഷ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം എന്താകുന്ന ഒരു പ്രജുഡസ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു തിങ്കിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ മൂവി കാണാൻ പോയതും ബട്ട് ഷി ട്രാസ്റ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഷി വാസ് ലിറ്ററലി സ്റ്റാണ്ടിങ് പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഐശ്വര്യ റോയ് ബച്ചൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഫിലിം കരിയർ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്ട്രസിൻ്റെ എല്ലാ ടച്ചപ്സും ആ മൂവിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഹെർ ഇൻ ജൊതാക്ബർ ഗുറു ആൻഡ് റാവൺ ഷി ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടി ലൈക്ക് ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഈ നോവലിൽ നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മീറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈലിംഗ് വാസ് ക്വയറ്റ് സ്റ്റാണ്ടിങ് ലുക്സ് മാത്രമല്ല ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബോൾഡ്നെസ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഐശ്വര്യ റോയെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിളായിട്ട് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ വൈറ്റ് ഹെയർഡ് ആൻഡ് ആനപ്പുറത്ത് വരുന്ന ആ ലേഡിയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ കണക്ഷൻ ഈ മൂവിയിൽ റിവീൽഡ് ആയിട്ടില്ല ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നെയ്മ് പൂങ്കുഴലി എന്നാണ് സ്റ്റിൽ സമുദ്രലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയ്മും കൂടെ ആ മൂവിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മിക്കവാറും മുന്നോട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ മിക്കവാറും മുന്നോട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പാർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വിക്രം കാർത്തി ജയൻ രവി എല്ലാവരും അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ വൈസ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടമായത് ജയൻ രവിയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ്യൂം വൈസ് ജയൻ രവി കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസിങ് ആയിരുന്നു അബൌട്ട് കാർത്തി ഹി വാസ് എ വെരി ക്ലവർ ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ലവിംഗ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ജേണി മൂവിയിൽ ഉടനീളം നമ്മളെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് വിക്രമിൻ്റെ വാർ ലവിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആദ്യം ഒരു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിനെ പോലൊരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ അത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം പിന്നീട് റിവീലാകുന്ന അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് സ്ട്രാറ്റജി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് നന്നായി കൂട്ടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രകാശ് രാജ് ഹി വാസ് പെർഫെക്ട്ലി സ്റ്റണ്ണിങ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ലേഡി റൂൾസിന് നല്ലൊരു പ്രൊമിനൻസ് ഈ മൂവിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവി കണ്ടാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു മെയിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല മൈ പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഗു ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ്സ് അവർ എപ്പിക് ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ക്ലാസിക് നോവലിനെ അവർ മൂവി ആയിട്ട് പോർട്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഖാസ്കേഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ മൂവി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടെക്കർ ആൻഡ് ബബായ്